路德记》第一章，在士师统治期间，国内发生了饥荒。有一个人带着妻子和两个儿子，从犹大的伯利恒前往摩押地区，寄居在那里。这个人名叫以利米勒，妻子名叫拿俄米，两个儿子叫马伦和基连，都是犹大伯利恒的以法他人。他们到了摩押地，就在那里住下来了。后来，拿尔米的丈夫以利米勒去世了，留下他和两个儿子。他们娶了摩押女子做妻子，一个名叫俄尔巴，一个名叫路德。他们在那里住了约有十年。后来，马伦和基连二人也死了，留下拿尔米。既没有了两个儿子，又没有了丈夫。拿阿米还在摩押地的时候，因为听说耶和华眷顾他的子民，赐粮食给他们，就带着两个媳妇动身从摩押地回来。他离开居住的地方，两个媳妇也随他出发，要回到犹大地去。拿阿米对两个媳妇说：“去吧，你们还是各自回娘家吧。”愿耶和华恩待你们，像你们善待已死的人和我一样。愿耶和华使你们个人有机会再嫁，找到归宿。跟着亲吻他们，他们就发声大哭，说：“不，我们一定要跟你一起回到你同胞那里去。”拿俄米说：“我女儿啊，你们回去吧。”为什么要跟我去呢？我肚子里还有儿子做你们的丈夫吗？走吧，我女儿啊，你们回去吧，因为我太老，不能嫁人了。就算我说我还有希望，今天晚上有个丈夫，又生儿子，你们可以等到他们长大吗？你们可以为他们守节而不嫁人吗？不行，我女儿啊，我为你们非常难过，因为耶和华伸手对付我。他们又放声大哭，俄尔巴就和婆婆吻别，路德却舍不得离开拿俄米。拿俄米说：“你看，你嫂嫂已经回到她同胞和她的神那里去了，你也跟着嫂嫂回去吧。”路德说：“请不要逼我离开你回去，不跟从你。你到哪里去，我也要到那里去；你在哪里过夜，我也要在那里过夜。你的同胞就是我的同胞，你的神就是我的神。你死在哪里，我也要死在那里，葬在那里。除非死亡把你我分离。如果我离开你。”愿耶和华加倍惩罚我。拿俄米看路德坚决要跟他走，就不再多费唇舌了。他们双双上路，来到伯利恒。他们到达的时候，全城都因他们的缘故骚动起来。妇女们说：“这是拿俄米吗？”拿俄米对他们说：“不要叫我拿俄米，叫我马拉吧。”因为全能者使我吃尽了苦头，我满满的出去，耶和华却使我空空的回来。你们为什么还叫我拿俄米呢？耶和华折磨我，全能者加害于我。拿俄米就这样回来了，他媳妇摩押女子路德随着他从摩押地回来，他们到达伯利恒。正式开始收割大麦的时候。